gì vậy không? Tôi bị vô sinh Trời Ừ Sao ông biết? Thì mấy năm nay vợ chồng mình vẫn chưa có con Không phải đâu mình ơi Do thiên nhiên bị con người hủy hoại Làm biến đổi môi trường Ảnh hưởng đến sự sinh sản của giống nòi chúng ta Ủa sao bà biết hay vậy? Tôi biết được là nhờ thường xuyên thêm kênh Animal Planet Giờ sao mình có con đây bà? Tới ngày mình cứ hỏi tôi hoài Thì đi kiếm con về nuôi chứ sao? Chứ bà không đẻ được hả? Do sống chung với con người lâu quá, cơ thể chúng ta cũng bị thiếu một số chất bổ cần thiết cho việc sinh sản. Bây giờ muốn sinh con dễ thì tôi với mình phải đi vào rừng để kiếm những cái thực vật cung cấp những cái chất bổ đó. Mình ăn vô, mình mới sinh sản được. Thôi tôi không vô rừng đâu nha. Mình đang sống ở đây yên thân. Được người tốt bảo vệ thương yêu Lỡ vô trong đó bà bị thợ săn bắt cóc Chắc tôi chết quá bà ơi Mình nói gì nghe ghê vậy Thợ săn làm gì bắt chúng ta Bởi vậy bà được sinh ra từ mấy ấp trứng của con người Nên không có biết cái gì hết trơn Chỉ giỏi mấy cái chuyện của con người Vậy ông kể tôi nghe cuộc sống trong rừng thử xem Ừ ám ảnh lắm Hồi nhỏ Lúc tôi còn sống trong một cái hốc cây rất là to Do ba má tôi khổ công tạo ra mất nửa năm trời Và một ngày kia Ba tôi dặn hai má con tôi rằng Bỏ trong nhà trong con nha Anh đi kiếm thức ăn lát nữa anh về Rồi sao nữa mình kể tiếp đi Ba tôi ra khỏi nhà không lâu Trong khi má tôi đang ôm tôi ngủ thì bỗng nhiên tôi giật mình nghe tiếng má tôi kêu thức thanh Cứu 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 Tôi chưa kịp hoàng hồn tỉnh giấc Thì một bàn tay to dơ bẩn Nó bóp lấy cái đầu của tôi rất là đau Xong họ bỏ tôi vô cái túi đen ngòm không một chút ánh sáng Lúc đó tôi đã gọi mẹ ba ơi cứu tôi rất nhiều Đến khi kiệt sức và ngủ thiếp đi luôn Kể từ đó tôi không bao giờ còn gặp lại ba má của mình nữa Mà tôi gặp bà đó Ông làm tôi nghe cũng cảm thấy buồn Nhưng ông may mắn hơn tôi Còn biết được mặt cha mẹ của mình Còn tôi sinh ra cứ tưởng ông chủ là cha mẹ của mình Tôi thương ông quá trời vậy mà ông bán tôi cho nhà này nè Ừ tính ra nhà này sướng thiệt chứ bộ Gặp được cô chủ quá tốt, đối xử với chúng ta không khác gì gia đình. Thôi, không có con cái cũng được. Ở đây tôi thấy bình yên rồi bà ơi. Tôi cũng nghĩ vậy. Chừng nào con người không còn phân biệt đối xử với lại vật chúng ta nữa, thì tôi với mình mới có em bé được. Ngày nào tôi cũng bay ra đường, nghe mấy bạn chim sẻ kể chuyện đó đây. Mà tàn tin tức các loài chim của chúng ta bị thợ săn bắt cóc Con mất cha, chồng mất vợ Toàn mấy chuyện đau lòng không à Riêng tôi cũng không muốn ra đường nữa tôi sợ quá bà ơi Có khi nào mấy mốt thợ săn vô nhà bắt vợ chồng mình không? Thì chịu luôn chứ làm sao Nhưng dù xa cách nhau Thì trong lòng tôi vẫn luôn có bà Và hãy luôn nhớ rằng đừng bao giờ thù ghét con người vì điều đó chỉ làm cho chúng ta thấp kém hơn họ mà thôi Cứ để luật nhân quả phán xét họ Tôi hiểu rồi Ờ, bà hiểu vậy đồ thì tốt rồi Thôi giờ mình đi ăn đi Cô chủ cố dọn sẵn đồ ăn cho mình ăn rồi nè Mình xem, cô chủ cho chúng ta ăn tàn phẩm màu độc hại thế này Tôi mà đẻ được chắc chết liền Bà nói sao? Ăn mấy cái này đẻ con không được à? Thôi, dục đi! Thì tôi xem trên mạng, 
Người ta nói 50% đồ ăn ở Việt Nam là nhập từ Trung Quốc. Tàn những hóa chất độc hại, ăn vào là vô sinh, biến đổi giới tính và bị bệnh chết. Chết sớm luôn á. Đồ ăn con người còn không vệ sinh an toàn, thì đồ ăn loài vật chúng ta nó còn tệ hơn gấp 100 lần. À, tôi nói bà rồi, đừng có nghĩ xấu cho người khác. Mọi việc đều có số cả rồi. Muốn sống yên vui mình phải suy nghĩ tích cực Mới tích được nhiều phước Bà mà cứ xem trên mạng nói xấu người này người kia Ảnh hưởng những văn hóa phẩm Độc hại, đồ trụy Riết là bà cũng sẽ trở thành xấu cho xem Tôi biết mà Nhưng sau này đừng có nhắc gì đến cái bụi sinh con nữa đấy Ờ tôi mau quên Thông cảm đi ở nhà buồn chỉ có tôi với bà, với ông sóc bắt Mỹ, mà ông bị bê đê, chán muốn chết. Nên thèm nghe tiếng trẻ em. Đúng là được dơi đời tiên. Ê này, mình nãy giờ có nghe tiếng gì không? Tôi đâu nghe gì đâu. Tôi toàn nghe cái miệng mà nha nhóp nhép thấy ớn luôn. Đàn bà mà ăn chép quá là mất nết lắm đấy. Dâu viên thúi Tôi nghe hình như có tiếng em bé phát ra Từ cái chỗ cái thùng đằng kia sáng giờ kìa À tiếng mấy con chuột lắc chứ gì Nó đang gọi mẹ nó về cho bú đó Thôi kệ đi Tôi ghét chuột lắm Bộ sợ nó ăn hết của hay sao mà ghét Thôi tôi tò mò lắm rồi Đi qua xem chung với tôi đi Bà tự đi mình đi Không được Tôi sợ ma lắm Tào lao Đâu để tôi qua xem Tôi thích ma mà Chỗ nào càng có ma tôi càng muốn xem Biết mà Bị dữ <cười> Vậy để tôi ăn xong đã Bà đi xem trước đi Trời ơi Qua đây xem con gì lạ lắm nè mình ơi Lẹ đi Tôi mở cái thùng ra thấy hết thùng luôn nè Bà dụ tôi hoài Có gì đâu Con chuột thôi mà Cái này con chuột gì ông Tôi thấy giống như con tỳ hưu trên bàn thờ lắm đấy Tào lao Nó mà là tùy hưu Thì bà là chim phượng hoàng Tôi nói thiệt đó Không tin mình đi tìm bác sóc hỏi thử đi Tôi cá với bà đây là con chuột Bà muốn ở đây Hồi con chuột mẹ nó về Nó cắn tụi mình chùi lông chắc luôn Không phải đâu, chuột gì bự dữ vậy Tì hư chắc luôn Tôi lên bàn thờ đứng trên đầu nó hoài mà Có khi nào trời thương vợ chồng mình Phái nó xuống trần gian làm con mình không không Tôi mà là con người Chắc cho bà vô nhà thương biên hòa ở quá Cái này là con chuột cống Cái này là con của con chuột cống Nó mới bự vậy đó Đã nói không phải mà <cười> Đi hỏi bắt sóc đi Ok, đi thì đi Chào Anh chị nhà vẹt Kiếm tôi có việc gì thế Anh xin chào ơi Lập ơn, xem giùm em trong cái thùng đằng kia Có phải là con tì hưu không Hồi sáng mình có thấy Cô chủ đem cái thùng ấy vô nhà Mà bệnh ăn từ sáng tới giờ Vẫn chưa xong Cũng không để ý Tôi đã nói trong cái thùng đó là con chuột cống con Mà vợ tôi không tin Anh qua xem giùm tôi đi Được rồi Nếu anh ba ba Yêu cầu thì em sẽ thi hành ngay Nhưng để em đi cất cái bánh quy ngon vãi này đã anh Ok Qua lẹ nha Vợ chồng tôi qua trước đây Mình nghĩ thế nào mà nói đây là con chuột vậy Thì tiếng kêu của nó đó với hôm bữa tôi đậu bên cửa sổ nhà ông hàng xóm của cô chủ 
thấy con chuột bị mắc bẫy ngồi trong lòng nó kêu vậy đó bà sao mình không cứu con chuột ấy cùng là loài vật với nhau thấy gặp nạn mà không cứu là vô tâm lắm đấy bà tưởng tôi không muốn cứu sao làm sao mà cứu được con người có trí khôn họ tạo ra những cái thứ gây hại cho chúng ta không à con chuột có răng nó cắn không rách nổi cái lòng cái mỏ tôi như vậy gặm vô chắc tà mỏ luôn quá vậy cuối cùng con chuột ấy làm sao nó bị đem nhận nước trước đó nó còn nói với tôi rằng tội nó làm nó tự chịu đừng có cứu nó hãy đi đi tôi nghe vậy cũng quản bay về luôn chứ làm sao sao con người ác quá ha họ có thể tạo ra thức ăn dễ dàng mà con chuột đói quá phải ăn vụng Cũng chỉ ăn một phần nhỏ của con người thôi Vậy mà lại bị giết hại Đâu phải ai cũng vậy Con người này người kia Úi giời Hai vợ chồng anh chị nãy giờ nói xấu với tôi à Ăn cái gì mà bị giết Hả À đừng có hiểu lầm Vợ chồng tôi đang nói chuyện con chuột Điện rồi Để em hy sinh vì anh Vô kiểm tra xem cái thùng này là con gì nhé Ôi là nước ơi Con gì mà dễ thương quá vậy có phải là con chùa không anh sư cha? Bởi không phải chuột đâu nhá Anh chỉ đoán sai rồi Đây là sóc bát mỹ Chắc cô chủ thấy tôi ở nhà có một mình cô cút Buồn ăn hoài Nên kiếm cho tôi thành cu bụ bẩm Dễ thương giống tôi ý chán vậy này Có lộn không vậy? Anh nhìn cái đuôi nó đi Có giống cái đuôi như cây chổi cồn của anh đâu Làm sao là con anh được mình nói đúng, bây giờ chuột hay sắp bắt Mỹ gì, em cũng không quan trọng. Em xí nó trước thì đó là con của em. Không nhá, Hàn đã vô tay quan là của quan nhá. Cưng đừng hòng cướp con của chị. Anh lộ quá rồi đó Sutra, tém bớt lại đi. Trời ơi, thấy ghê quá à. Thôi thì thế này, để cho công bằng, chúng ta lên mạng xem thử nếu ai nói đúng là con gì. Thì sẽ là con của người đó, chịu không? Quyết định vậy đi Cứ thế mà làm Ôi giời dễ thương, tôi dụ đồ ăn nó bò theo tới đây rồi nè Sao anh lo ăn hoài vậy suy cha, và vấn đề chính đi chứ Nếu đây là con chuột thì tôi sẽ trả nó về chỗ cũ Nếu nó là tỳ hưu thì vợ tôi sẽ nhận làm con nếu nó là sóc bắt Mỹ Thì sẽ làm con của anh Sao cũng được Để tớ tập trung chuyên môn cái đã Ăn hoài Riết nhìn xem cái bụng anh muốn đụng nóc nhà luôn rồi kia Thôi kệ ông đi Ở đây bà rành công nghệ nhất Bà lên mạng tìm thử coi Đây là con gì Để em ăn luôn cái đã Chứ không để lát hết trơn luôn đó Ăn hoài Bà với ông chống nhau dễ sợ trong nhà ai cũng bự chà bá Còn tôi chút ép như con két Ôi giời Thì anh là con két chứ còn gì nữa Mà ai ăn được gì thì ăn Tôi đâu có dành Tại đồ ăn chùa miễn phí mà Ăn hết cô chủ cho nữa Sướng mà Nói chuyện với quý vị hại não quá Tôi thì không thể làm nô lệ của cái miệng được rồi Ăn uống phải có chừng mực mới sống tốt được Ăn mới có tí mà mình cần nhằn em mãi Được rồi để em mở iPhone của cô chủ lên Tìm thông tin cho cả nhà xem Có gì vậy trời Thì ra con này là con rái cá à Vậy tôi thua rồi à Anh chị tự xử đi nhá Tôi đi ăn tiếp đây Bà tính sao đây Oma Nó là con rái cá đó Vậy là chắc cô chủ mới mua bé rái cá này về Em thấy nó cưng quá à Hay mình nhận nó làm con nuôi đi mình Nó lạ quá Không biết lớn lên nó có ăn thịt tôi với bà hay không nữa Mà nhận làm con nuôi Mình nghĩ sao vậy Nhân chi sơ tính bổn thiện Nó làm con mình bây giờ Lớn lên nó mới thương vợ chồng mình Nhiều hơn mới không bị ăn thịt Ừ ha Bà nói cũng đúng Quyết định nhận bé rái cá này làm con mình đi ha Chứ em xem cái video Anh người cá ti un hướng dẫn nuôi làm em mê quá rồi mình ơi 
Ừ thì chiều ý bà Tôi cũng đang muốn có con mà Vậy mình đặt tên cho con luôn đi anh Thôi để cô chủ đặt tên là gì thì mình chọn luôn tên đó Nhưng cũng phải có tên riêng để con biết mình là cha mẹ nuôi chứ Thì tên gì cũng được miễn là dễ nghe dễ nhớ và gần gũi là tốt rồi Gọi là Omo nha Em thấy ở nhà cô chủ dùng bọc giặt tên Omo cũng hay mà tên cũng hơi giống tên em Mình thấy sao Thôi tôi không thích bột giặt lắm Cũng vì mấy cái bột giặt nước xả thơm tho gì đó Mà làm cho nguồn nước sạch ngày càng bị ô nhiễm nặng Cũng đúng ha Rác cá sống dưới nước mà tên liên quan đến ô nhiễm môi trường nước cũng không hay lắm Ê nhưng con người không xài bột giặt thì làm sao được Bột giặt gần gũi với con người mà Họ phải ăn mặc quần áo Đâu thể như chúng ta được Có lông bảo vệ cơ thể rồi Bởi vậy mới nói con người càng nhiều thì chỉ càng làm cho thế giới ô nhiễm mà thôi. Tôi nghĩ mình nên đặt tên con là TV đi. Tại sao đặt tên con là TV mình nói em nghe? TV mang lại kiến thức thông tin cho tất cả chúng ta. TV là thứ gần gũi và không gây hại cho môi trường. Nhờ có nó mà chúng ta mới biết đây là con rác cá. Bởi vậy sống là không thể thiếu TV. Ơ ờ, mà chuối Hay quá mình ơi Vậy gọi con là TV thôi Hỡi vợ chồng vẹt này nhiều chuyện vãi Tớ ăn hai đĩa bắp rồi mà họ vẫn nói chưa xong Cái chuyện đặt tên Hài thật Cứ TV ti un gì mãi Rồi mốt cô chủ đem cho người khác cũng thế thôi Để mà xem còn dành con với Su Cha nữa không nhé? Không thèm quan tâm, tôi ăn tiếp đi. <cười>